రైటింగ్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నూట యాభై నాలుగు బస్సుల నకిలీ ఎన్ఓసీల కేసులో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించకుండానే చెల్లించినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిపై అభియోగం బిఎస్ త్రీ వాహనాలను బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చారు నకిలీ ఎన్ఓసీలతో ఏపీకి తరలించడం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై అభియోగం ఉంది వీరిని పోలీసులు అనంతపురం తరలిస్తున్నారు అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నూట యాభై నాలుగు బస్సుల నకిలీ ఎన్ఓసీల కేసులో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించకుండానే చెల్లించినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిపై అభియోగం బిఎస్ త్రీ వాహనాలను బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చారు నకిలీ ఎన్ఓసీలతో ఏపీకి తరలించడం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై అభియోగం ఉంది వీరిని పోలీసులు అనంతపురం తరలిస్తున్నారు అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నూట యాభై నాలుగు బస్సుల నకిలీ ఎన్ఓసీల కేసులో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించకుండానే చెల్లించినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిపై అభియోగం బిఎస్ త్రీ వాహనాలను బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చారు నకిలీ ఎన్ఓసీలతో ఏపీకి తరలించడం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై అభియోగం ఉంది వీరిని పోలీసులు అనంతపురం తరలిస్తున్నారు అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నూట యాభై నాలుగు బస్సుల నకిలీ ఎన్ఓసీల కేసులో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించకుండానే చెల్లించినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిపై అభియోగం బిఎస్ త్రీ వాహనాలను బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చారు నకిలీ ఎన్ఓసీలతో ఏపీకి తరలించడం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై అభియోగం ఉంది వీరిని పోలీసులు అనంతపురం తరలిస్తున్నారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా అనంతపురం ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ లైవ్ లో అందిస్తారు చెప్పండి చంద్రశేఖర్ నిన్న చూస్తే అటు అచ్చెన్నాయుడు ఇవాళ చూస్తే గనక జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిని ఇట్లా అరెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు టీడీపీ నాయకులందరినీ కూడా దీని వెనకాల అసలు ఆ ప్లాన్ ఏంటి
అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నూట యాభై నాలుగు బస్సుల నకిలీ ఎన్ఓసీల కేసులో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించకుండానే చెల్లించినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిపై అభియోగం బిఎస్ త్రీ వాహనాలను బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చారు నకిలీ ఎన్ఓసీలతో ఏపీకి తరలించడం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై అభియోగం ఉంది వీరిని పోలీసులు అనంతపురం తరలిస్తున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా అనంతపురం ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ లైవ్ లో అందిస్తారు చెప్పండి చంద్రశేఖర్ నిన్న చూస్తే అచ్చునాయుడు ఈ రోజు చూస్తే గనక జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఇలాగా టీడీపీ నాయకులందరినీ కూడా వరుసగా అరెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం మరి దీని వెనకాల ఉన్న అసలైన ప్లాన్ ఏంటి తాడేపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఈ ఉదయం హైదరాబాద్లో అనంతపురం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆయనతో పాటు ఆయన తనయుడు అస్మిత్ రెడ్డి ఇద్దరిని తీసుకొస్తున్నారు మరి కొద్దిసేపట్లో అనంతపురంలోనే వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ లేకపోతే కోర్టు కానీ డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉన్నాయి ఇప్పటికే పోలీసులు దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అన్నది మాత్రం చెప్పట్లేదు ఎస్పీ మాట్లాడుతూ ఇందాక మనతో మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పాడు కోర్టుకు తీసుకెళ్తాం ఖచ్చితంగా ఏవైతే నకిలీ ఇన్వాయిస్లు కానీ లేకపోతే రిమైనింగ్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూస్ మీద ఇద్దరిని కూడా ప్రభాకర్ రెడ్డితో పాటు ఆయన తన ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం ఆ ఇద్దరిని కూడా కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తామంటూ కూడా ఎస్పీ మనతో ఇందాక మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పాడు అనంతపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తనయుడు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిలను హైదరాబాద్ లో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నూట యాభై నాలుగు బస్సుల నకిలీ ఎన్ఓసీల కేసులో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వాహనాల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించకుండానే చెల్లించినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు జేసీ అస్మిత్ రెడ్డిపై అభియోగం బిఎస్ త్రీ వాహనాలను బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చారు నకిలీ ఎన్ఓసీలతో ఏపీకి తరలించడం జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై అభియోగం ఉంది వీరిని పోలీసులు అనంతపురం తరలిస్తున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు చెప్పండి చంద్రశేఖర్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ ఉదయం నుంచి కూడా అనంతపురంలో ఒక పోలీసులు యాక్షన్ మొదలైందనే చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ లో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డితో పాటు ఆయన తనయుడు ఇద్దరిని కూడా ఆ పోలీసులు అదుపులోకి అరెస్ట్ చేశారు ఈ మేరకు అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ కూడా మనతో మాట్లాడుతూ ఇందాక చెప్పారు ఆ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ అరెస్ట్ ను ధృవీకరించారు మరి కొద్దిసేపట్లో అనంతపురంకి తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తామని కూడా చెప్పాడు శైలజ ఏదైతే బిఎస్ త్రీ ని వెహికల్స్ బిఎస్ ఫోర్ గా మార్చి చలామణి చేశాడో ఆ కేసులో ప్రభాకర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశాము అలాగే వాళ్ళ తనయుడు కూడా నకిలీ ఎన్ఓసీలు క్రియేట్ చేశాడని వాళ్ళ తనయుడు అస్మిత్ రెడ్డి ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేశామంటూ కూడా ఎస్పీ చెప్పారు వీరిద్దరిని కూడా మరి కొద్దిసేపట్లోనే అనంతపురంకి తీసుకురానున్నారు తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు మరి కొద్దిసేపట్లో అనంతపురం తీసుకురానున్నారు ఇప్పటికే పోలీసులు మూడు చోట్ల అలాంటుకున్నారు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్తో పాటు ఫోర్త్ టౌన్ అలాగే కోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు మారించారు శైలజ అయితే నిన్న చూస్తే గనక అచ్చేనాయని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మెడికల్ టెస్టులు చేసి జైలుకి పంపించారు కదా మరి వీళ్ళ సంగతి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి మెడికల్ టెస్ట్లు ఏమైనా నిర్వహించబోతున్నార
అంటే వాడికి సంబంధించిన పోలీసులు గోప్యత పాటిస్తున్నారు ఎక్కడికి తీసుకొస్తారన్నది కూడా ఆయన మీడియాతో చెప్పట్లేదు అయితే వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎఫ్ఐఆర్ జేసీ ప్రభాకర్ కి పైన నమోదైన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఆ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొస్తారు తర్వాత అక్కడి నుంచి మెడికల్ టెస్ట్లు కానీ లేదా రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటన్నిటి కూడా ఫుల్ ఫిల్ చేసేందుకు పోలీస్ అధికారులు సన్నద్ధమయ్యారనే చెప్పొచ్చు శైలజ అయితే పూర్తి స్థాయిలు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ మాత్రం వద్ద మాత్రం పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు శైలజ అయితే ఇందాక చూసుకున్నట్టయితే కనుక నెక్స్ట్ టార్గెట్ నేనే అని చెప్పేసి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి కూడా స్పందించడం జరిగింది మరి ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం మనం గత మూడు రోజుల క్రితం కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ న్యూస్ లో జేసీ బ్రదర్స్ కి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముచ్చమట్లు పట్టిస్తున్న కథనం కూడా ఇచ్చాం దానికి దగ్గరలోనే ఈ రోజు అరెస్ట్ కూడా ఉన్నాయి ఆ దివాకర్ రెడ్డి కూడా చెప్తూ వచ్చాడు ప్రభాకర్ రెడ్డి కూడా మన హైదరాబాద్ లో మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పాడు ఖచ్చితంగా తనను అరెస్ట్ చేస్తారు నేనే లొంగిపోతానంటూ ఆయన మన ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ముందుగానే అలర్ట్ అయ్యారు ఆ క్రమంలోనే ఈ రోజు వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేశారని చెప్పొచ్చు శైలజ ఏదైతే ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా పోలీసులు ఈ యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా తమ పైన రాజకీయంగా కక్ష సాధింపు తీసారంటూ దివాకర్ రెడ్డి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పోలీసుల స్టెప్ కూడా చాలా తొందరగానే స్టెప్ చేశారని చెప్పొచ్చు శైలజ అయితే నకిలీ పత్రాలు సృష్టించినందుకు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు మరి అస్మిత్ రెడ్డిని ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు నకిలీ ఇన్సూరెన్స్ లు క్రియేట్ చేయడంలో అస్మిత్ రెడ్డి పాత్ర ఉందంటూ కూడా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు శైలజ ఆ క్రమంలోనే ఇద్దరిని కూడా ఎవరు ప్రభాకర్ రెడ్డితో పాటు అస్మిత్ రెడ్డి ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు ప్రభాకర్ రెడ్డి అయితే బిఎస్పి నుంచి బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ మార్చిన కేసులో ఆయన అరెస్ట్ చేయగా నకిలీ ఎన్ఓసులు క్రియేట్ చేసి ఇన్సూరెన్స్ క్రియేట్ చేసిన కేసులో అస్మిత్ రెడ్డి ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు శైలజ అయితే నేను చూసుకుంటే కనుక అచ్చున్నాడు అంటే ఒక బీసీ నాయకుడిని అరెస్ట్ చేశారు ఇవాళ చూస్తే రెడ్ల జోలికి వచ్చారు మరి ఈ విధంగా చూస్తే జగన్ అసలు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు అయితే నిన్నంతా కూడా టీడీపీ అచ్చన్న ఆయన అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత బీసీ కార్డు బయటకు తీసింది బీసీ నాయకుని అసెంబ్లీలో గలం ఇప్పిస్తున్న నాయకుని అరెస్ట్ చేసినట్టు కూడా నిన్న టీడీపీ గలం ఇప్పిన నేపథ్యంలో దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికే ఈ రోజు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అరెస్ట్ చేశారంటూ కూడా టీడీపీ స్టెండ్ ఆరోపిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఆ అచ్చన్న ఆయన అరెస్ట్ ని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రభాకర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారంటూ కూడా ఆరోపిస్తున్నారు సరే ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన లోకేష్ కానీ లేకపోతే చంద్రబాబు గారు ఇప్పటికే ట్వీట్ చేసిన విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఆ అచ్చన్న ఆయన అరెస్ట్ ని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రభాకర్ రెడ్డిని ఆయన కొడుకు నిధిని కూడా అరెస్ట్ చేశారంటూ కూడా టీడీపీ ఆరోపిస్తోంది శైలజ అయితే కొంతకాలం క్రిందట మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక కోదాడ దగ్గర ఏదైతే ఒక బస్సు యాక్సిడెంట్ జరిగిందో అది జేసీ ట్రావెల్స్ కి సంబంధించిన బస్ అని తేలింది అప్పుడు జగన్ ఇక్కడికి రావడం ఆయన అపోజిషన్ పార్టీలో ఉండడం ఇక్కడికి రావడం అలాగే ఆయన చాలా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయమని చేయడం వల్ల చాలా గొడవలు అయ్యాయి ఇప్పుడు దాని ప్రతీకారం ఏమైనా దీని మీద తీసుకుంటున్నారంటారా వీటన్నిటికంటే కూడా గతంలో అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఎవరైతే ప్రభాకర్ రెడ్డి ఉన్నాడో అధికారంలో ఉన్న సమయంలో పెద్ద ఎత్తున జగన్ పైన కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల పైన కానీ చాలా తీవ్రమైన కామెంట్స్ చేశారు వాటన్నిటిని కూడా జగన్ మర్చిపోలేదని దివాకర్ రెడ్డి చెప్తూ వస్తాడు గతంలో కూడా ఆ రోజు చేసిన కామెంట్ లో ఈ రోజు ప్రభాకర్ రెడ్డి అరెస్ట్ కి కారణంగా కూడా చెప్తున్నారు చాలా తీవ్ర వివాద తీవ్రమైన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఆ క్రమంలోనే ఆయన ఈ రోజు అరెస్ట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే సరెండర్ కావడానికి చేసి కుటుంబం చాలా రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసింది జగన్ వైసీపీ లో చేయడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసింది వాటన్నిటినీ కూడా జగన్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రొజెక్ట్ చేస్తూనే వచ్చాడు ఏదైతే కామెంట్ చేశాడో వాటన్నిటినీ ప్రతీకార నిధిలో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ కేసులు నమోదు కానీ వీరు అరెస్ట్ కానీ అన్నట్టు కూడా దివాకర్ రెడ్డి చెప్తూ వచ్చాడు శైలజ అయితే అసలు నకిలీ పత్రాలను ఎలా సృష్టించారు అయితే పెద్ద ఎత్తున అంటే దివాకర్ కి ఏదైతే పావెల్స్ యాజమా నడిపే అది చాలా ఇప్పుడు కాదు చాలా దశాబ్దాల కాలంగా ఉంది ఈ దశాబ్దాల కాలంలో గతంలో కూడా అనేక సార్లు ఇదే రకమైన ఆరోపణలు వచ్చాయి నకిలీ ఇన్సూరెన్స్ సృష్టించడం కానీ లేకపోతే ఒకే పర్మిట్ తీసుకొని ఒక బస్సు పర్మిట్ తీసుకొని అనేక బస్సులని వివిధ రూపంలో తిప్పుతున్నాడంటూ కూడా గతంలో కూడా అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి అయితే వాటన్నిటినీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రవాణా శాఖ అధికారులు రంగంలో దిగారు ఖచ్చితంగా వివిధ పర్మిట్లు అన్నిటినీ కూడా రద్దు చేస్తూ మరోవైపు తాజాగా బిఎస్పీ నుంచి బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ ని నాగాలాండ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తిప్పాడంటూ కూడా ఆరోపణలు ఏవైతే ఆరోపణలు వచ్చి వాటన్నిటి కూడా రవాణా